చాలా ఉన్నారు సార్ సూపర్ సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మేము మీ అంతా మేము కోసం ఒక గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం సో అప్డేట్గా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ క్లోజ్ చేయకుండా కొంచెం అందరికీ అవకాశాలు ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను సో అల్టిమేట్గా ఒక డైరెక్టర్ తాలూకా బాధ్యత ఏంటంటే ఒక మంచి సినిమా ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు ఒక నిర్మాతకి మంచి లాభం అట్లీస్ట్ నష్టం లేని సినిమా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఆ హీరో ఒక బౌండరీ లేని మార్కెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వంద కోట్లు రెండు వందలు బట్ ఎనభై కోట్ల వరకు ఈ సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టించడం కానీ ఇంత ఆలస్యం కావడం కనుక కానీ మీ బాధ్యత ఎంతవరకు ఉంటుంది దానికి దీని అందరికన్నా ముందు హీరోకి బౌండరీస్ లేవు అనేది బాహుబలి నిరూపించిందండి బాహుబలి ముందు ప్రభాస్ మార్కెట్ బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ మార్కెట్ మేము అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ సూపర్ స్టార్ ఇన్ ద మేకింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ వాట్ ఈస్ అఖిల్ దట్స్ ఆల్ వి థాట్ దట్స్ ఆల్ విత్ సాల్ బోత్ అంతే అంతే చేస్తాం అదే చూసాం మేము వేరే ఏది చూడలేదు ఆయన అదే బిలీవ్ చేశాడు మేము అదే బిలీవ్ చేశాం ఎందుకంటే నేను అఖిల్ తీసుకున్న రోజే ఈజ్ ఏ స్టార్ అనేది తీసుకున్నాను స్టార్ని డెలివరీ చేస్తున్నామని చూసాం మేము మాకు ఇంత అవుతుందా అంత అవుతుందా అని మేము ఏ రోజు ఆలోచించలేదు మాకు అలా సపోర్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇచ్చారు అందువల్ల అంటే ఖర్చు అయినది వార్త వాస్తవం ఖర్చు అయింది కదా అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు అసలు విజువల్స్ చూస్తుంటే చాలా కష్టపడ్డారు అనేది చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది చాలా యాంబిషియస్గా స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అందరికీ తెలిసింది బట్ ఉన్నటువంటి సడన్గా పాన్ ఇండియా ప్లాన్స్ డ్రాప్ చేయడానికి కాదు వీఆర్ నాట్ డ్రాప్ పాన్ ఇండియా ప్లాన్స్ లెట్ మీ క్లారిఫై చేస్తా సార్ just so you know it is malayalam is releasing in malayalam print yes okay. we are not happy with the release date in hindi okay sir nenu pan india plan cheskunna mana home anedi telugu sir 28th of april is an outstanding release date for telugu so nenu ippudu telugu release date two weeks postpone cheskuni hindi release date better ga work avutundante meeku oka example isthan kantara goda one ఒక రిలీజ్ డేట్ పెట్టుకుని వన్ వీక్ తర్వాత వాళ్ళు టూ వీక్స్ తర్వాత వాళ్ళు అటు వెళ్ళారు సార్ రైట్ నౌ సల్మాన్ ఖాన్ సార్ ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ దట్ వాట్ ఆర్ ద రీసెర్చ్ వీ డిట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ డేట్ వీ డోంట్ ఫీల్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫ్ ప్రమోషన్ టైమ్ ఆల్సో ఫార్ ద హిందీ అంచేత మనం ఆ డిసిజన్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే నాట్ టు క్యాన్సిల్ ద రిలీజ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫైవ్ యూనివర్సల్ రిలీజ్ డేట్స్ కావాలి అన్ని చోట్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ హ్యాపీగా ఉండాలనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సార్ సో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్ అవర్ హోమ్ తెలుగు ప్రయారిటీ అండ్ నో వీ విల్ నాట్ చేంజ్ దిస్ డేట్ బికాస్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ దెబ్బ తింటాం సార్ అండ్ మై లైఫ్ ఈస్ హియర్ మై హోమ్ ఈస్ హియర్ మై పీపుల్ ఆర్ హియర్ అంటే సైమల్టేనియస్గా కంటెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయట్లేదు దాని గురించి ఏంటి సార్ అంటే వేరే లాంగ్వేజ్ కంటెంట్ కూడా అంటే అదే కదా సార్ ద ప్రాబ్లం ఏది ఇప్పుడు నేను అది రిలీజ్ చేసేస్తే అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా ఓకే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇఫ్ ద రిలీజ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ హిందీ రైట్ నా ట్వంటీ ఎయిట్ ఐ కెన్ నాట్ పుట్ అవుట్ అదర్ కంటెంట్ బట్ అంటే మీరందరూ కాంతారా అలా ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన బట్ డిలేడ్ రిలీజ్ చేస్తే ఫెయిల్ అయిన సినిమా అంటే పాన్ ఇండియా స్టేజ్లో వర్క్ అవున్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా ఎస్ ఆ వరి ఏం లేదా మరి సార్ ఐ హ్యావ్ టు బిలీవ్ మై ఫిల్మ్ ఐ డూ బిలీవ్ మై ఫిల్మ్ ఐ లవ్ మై ఫిల్మ్ ఐ హ్యావ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ మేము కష్టపడి ఈ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసాం వీ వీ బిలీవ్ ఇట్స్ గుడ్ టు వర్క్ ఆఫ్ కోర్స్ వన్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఫినిష్ దిస్ ఆల్సో మీ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ ఫిల్మ్ వీ హ్యావ్ వేడ్ దోస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ థింకింగ్ దట్ ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ డజన్ డూ వెల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ద రిలీజ్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ వీ బిలీవ్ అవర్ ఫిల్మ్ విల్ డూ వెల్ అండ్ వీ బిలీవ్ దట్ వీ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ ద బెస్ట్ రిలీజ్ పాసిబుల్ నాట్ అ హరీడ్ రిలీజ్ వేర్ ఇట్ విల్ జస్ట్ బి ఓవర్ షైన్ కంప్లీట్లీ ఇది మన అనిల్ శంకర్ గారు అనిల్ శంకర్ గారు ఇది తెలుగు సినిమా గోయింగ్ టు పాన్ ఇండియా అండి ఇది తెలుగు సినిమా ఎప్పటికీ మన సినిమా తెలుగు సినిమా సార్ చేసింది తెలుగు సినిమా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ తెలుగు గోయింగ్ పాన్ ఇండియా దట్ ఈస్ వై ద ప్రయారిటీ హస్ టు బి గివెన్ టు తెలుగు నో మ్యాటర్ వాట్ అవర్ పీపుల్ దిస్ ఇస్ అవర్ హోమ్ సార్ అనిల్ శంకర్ గారు అనిల్ శంకర్ గారు మీరు ఇప్పుడే సూపర్ స్టార్ అండర్ మేకింగ్ అన్నారు బాహుబలి తోటి పోల్చారు బాహుబలి సినిమా ముందు బాహుబలి సినిమాతో పోల్చలేదు ప్రభాస్ క
whoever bought it he will have choice of his buyers and based on ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక రేట్ ఉంటుంది ఇంకో రేట్ ఇంకో రేట్ ఉంటుంది ఏది బెస్ట్ ఆఫర్ దే విల్ బి గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ ఆల్ ద మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్ నైజామ్ దే ఆర్ వైయింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిలం దే కాల్ మీ డైరెక్ట్లీ ఐ కాల్ దమ్ వి గేవ్ ఇట్ సమ్ అదర్ పర్సన్ జస్ట్ ఆఫ్ హిమ్ నేను మాట్లాడుకుంటున్నాడు అండ్ హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ థింగ్స్ హీస్ వెరీ హ్యాపీ అది లేదు కదా ఇప్పుడు ఆయన ఓన్ రిలీజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఇవాళ కూడా ఇవాళ చెబుతున్నాను ఇవాళ కూడా the major three distributors called him he is in our office inka negotiation jarta inka rendu varalu undandi diniki so surendra reddy garu meeru modatlo ee cinema lo bhagaswami ga untunaru ani vaartha vachi tarvata malli tappukuntunaru ani vaartha vachi entha varaku nesam asalu mee mee vai peru undi sir undi sir peru undi peru undi undi sir kanipistundi adhe adhe meeru bhagaswami ga unnatte okay adhe adhe akhil hi yeah hi you have done a good enough uh, number of films for judges script some yeah. worked some did not work yes absolutely and all that you explain oka okay, mental you know process physical process transformation yeah, yeah, of yeah, course yeah, yeah, yeah. so with so much of patience what is it about agent that made you feel like yes this is for me so nene cheyali with after all that you went through so what made you still stick to your commitment my journey was with agent actually so that whole before the journey started i had already uh see uh, I, i think i don't know if everyone knows this na ko action genre um action thrillers in the action zone na chaala ishtam while love stories is very big part of my life and my family's uh, life i have a liking towards action movies na ko chinna pudu nunchi ippudu edi chesina naaku action e um attract avutanu ilanti genre ki and um you know at the time lo when i decided i want to go i want to go big i want to go uh, into that genre i had met suri bai and then aina naaku cheppina idea na immediately excited ayyan more than anything see andi manaki director tho maatladutunappudu we get an energy from him we get a sort of oka oka rapport build avutundi and I, and whatever i was getting from him was giving me confidence he doesn't need to prove anything to me we already know who he is he is surender reddy for me that journey that i was looking for i found that journey in him so that once i committed to that journey we both committed together and uh, we stuck to it with commitment that's all that's all i can say to answer you again 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 step on you have started your connection so there ah gani akel maamulu ga telugu vallandaru kuda memmal okay 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 sir step on oh sare akel మామూలుగా జనరల్ గారు తెలుగు వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఇష్టపడేది లవర్ బాయ్గా ఒక్కసారిగా చేంజ్ అవటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అట్లాగే గడ్డాలు ఇవన్నీ కొట్టి అందరూ హీరోలు చేంజ్ అవుతున్నారు కదా ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కువ మంది ఆ ప్యాటర్న్ లో రావాలని కోరుకుంటున్నారా ఎందుకు మీలో ఆ చేంజెస్ కనిపించింది కేజీఎఫ్ ముందే కదా సార్ మాట్లాడుకుంది మనం అవును అప్పటికే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది లుక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్ సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు నిజంగా నాకేం ఇష్టం క్యారెక్టర్ వచ్చేసి వైల్డ్ క్యారెక్టర్ వైల్డ్ అంటే ఎలా ఉండాలి వైల్డ్గానే ఉండాలి అందుకే క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆ లుక్ ఉంది మీరు ఎంత నిర్మాతగా మారారు ఈ సినిమాకి కథ సినిమా కాబట్టి అతనితో పాటు అక్కడ అక్కడ మామూలు జనరల్గా డైరెక్టర్ గారు ఒడ్డేసం టార్చర్ చేస్తారంటారు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా టార్చర్ చేశారు సినిమాలో టార్చర్ సీక్వెన్స్ పెట్టారు ఆ సీక్వెన్స్ లో నిజంగా నన్ను టార్చర్ చేశాను డూపు లేకుండా ఏమీ లేకుండా జాలి దయా ఏమీ లేకుండా నన్ను మాత్రం టార్చర్ చేశా ఆ సీక్వెన్స్ లో టార్చర్ చేశారు ఫిజికల్ గా మీరు ఎంత జిమ్ చేశారో మెంటల్ గా కూడా అంత జిమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది Yes. You have to make up yourself for the... Yes, yes, absolutely. Uh, what is the... It brings more responsibility. Yeah, yeah. Definitely. Malli Vaksar, I action zone lo try to see success of our network. That's mental gym. I action zone lo layer, sir. That, is a, that was a social fantasy. This is not in that zone at all. Okay. It is not at all a film or anything close. One percent to go to the cinema lo hundadu. So, that was eight years back, I guess. Okay. Correct? Okay. 
So I had my journey through that, moved on from that, and I came into this phase. Do what kind of image or what kind of response uh, you are expecting from this film? Is it going to be a game changer, Twaki? If I say Ledu is a game changer, it will just be another film. I am lying to you, sir. Definitely, we have attempted to do something so crazy. People are asking about the budget. People are asking about why it has taken so long. Because Manoko is a game changer, we have tried something really wild. It's not just the character, but the movie itself. You have a roller coaster, high often roller coaster ride. You have to go to Friday, you have to go to the theater. A roller coaster ride me yen ta nach tunda le da ne de point. But we have tried to give a high rush in the theatre. Akil yar, of course, sir. Congratulations and all the best for that thing. Congratulations, me na twenty eight Japan sir. Sir, me transformation congratulations kya pochay? Thank you. Ending the wild. Thank you, thank you. Wild. Thank you, Andy. My question is, you started a career in 2014 as Akil. Yes. 15, 19. డిస్టర్బ్ అయింది I know only two lockdowns are here, but in this cinema and Bachelor, while the process of setting this and shooting for that, there are a lot of delays. Maybe I could have fit in one more film by now. But, yes, maybe the topic, I am not going to work out my first cinema. After that, I uh, rethought a few things. I had to find myself, what am I trying to do? I had some questions. I think, um i can speak for myself not generally industry ki nen eppudu maatladukondu kani na kosam aithe right now quantity over quality anedi na nen namuthunan sir nen edaithe pedtan baitiki i want to create an experience in the theater i want to give someone an experience in the theater and for that it's taking time i'm not saying we have not had delays ayindi definitely old karnal valla konni delay laini but even the next film i take up which i hope to announce very soon it will will take a little bit of time nenu malli inko roller coaster journey lo vellabothunanu but i think the the belief i have is that i would like to give very very good quality high uh, quality films for everyone janal eppudaithe oka theater ku vachi akil cinema chuste yes it was an experience ane ante nenu ekkado gelustunanu naaku oka feeling sir idi over confidence kaadu just oka belief this this is the pattern of movies i would like to make or attempt at least అఖిల్ ఐ హోప్ దిస్ ఆన్సర్ మిస్టర్ అఖిల్ సరేంద్ర గారు సార్ ఇప్పుడు నా రైట్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ గో సార్ ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మా సురేందర్ రెడ్డి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని తను అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ yes he has referred fight frustration okay okay ha sir annadu ha ante uttre raadu some psychological issues are while going through the shooting and everything and now you said about the chaotic conditions that spiral uh, spiraled around you సరిపోదు for your own self keeping in view your legacy your father's legacy grandfather's legacy and all that matters now for this film sir i don't believe i can build i can make my image i believe that by delivering a good film the audience will give an image to me um efforts nunchi definitely ipudu one and a half two years tarvata suri bhai annatu nenu roju aa body maintain chesi 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 oka varaku నాకు అనిపించేది ఇది అమ్మా ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది బాబు ఇది అని అనిపించేది డెఫినెట్లీ ఐమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ పడుకునే ముందు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్ళాలా అని అనిపిస్తుంది ఐ కాంట్ లై అండ్ సే నో ఐ డిడ్ ఎవ్రీ డే విత్ స్మైల్ ఆన్ మై ఫేస్ బట్ ఇట్ ఈస్ దట్ జర్నీ దట్ ఐ వాంటెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు పుష్ మై సెల్ఫ్ టుడే దట్ జర్నీ హస్ గివెన్ మీ అ స్ట్రెంత్ సేయింగ్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ ఆన్ సంథింగ్ బిగర్ మేబీ ఐ విల్ నాట్ ఫెయిల్ ఐ విల్ నాట్ అట్లీస్ట్ ఫెయిల్ ఇన్ మై కమిట్మెంట్
స్పై ఏజెంట్ క్యారెక్టర్ అన్నాను కానీ సూరి గారి సూరి గారి క్యారెక్టర్ చేయడంలో డెఫినెట్గా ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఆయన బాగా లాగుతారు అన్ని బయటికి లాగుతారు ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ ఐ మీన్ యూ సైడ్ అట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అదర్ థింగ్ సో ఐ వాజ్ ఆన్సరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ సార్ సార్ హలో అఖిల్ గారు సురేంద్ర గారు అంటే సార్ సురేంద్ర గారు ఇక్కడ ఈ సినిమా టూ 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 ట్వంటీలో అనౌన్స్ చేశారు ట్వంటీ వన్ మీ బర్త్డే అప్పుడు లాంచ్ చేశారు అదే అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ ట్వంటీలో అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ లో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ లాంగ్ జర్నీ మధ్యలో చాలా న్యూస్ వచ్చింది అంటే రూమర్స్ అనుకోండి సూర్య గారి కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారని మధ్యలో అఖిల్కి ఏదో నచ్చలేదు అని ఇట్లా చాలా చాలా న్యూస్ వచ్చింది ఇట్లా డిలే అవ్వడం ప్లస్ వే ఆన్ స్ట్రిక్ట్ డైట్ కదా మేము ఉండాలి కదా బాడీ ఫిజిక్ అది సేమ్ సో వాట్ ఈజ్ సైకలాజికల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆ టైంలో ఇట్లా న్యూస్ రావడము డిలే అవ్వడము యూనో అఫ్ కోర్స్ అబద్ధాలు చెప్పను డెఫినెట్లీ ఈ ఆర్టికల్స్ ఏదైతే వచ్చే మా మా అటెన్షన్కి వచ్చినప్పుడు మేము నిజంగా జెన్యూన్గా చెప్తున్నాం ఇంత ఆ తప్పుగా అనుకోకండి ఎవరు మేము కూర్చొని నవ్వే వాళ్ళం రియలీ బికాస్ ఆ రోజు కానీ షూట్లో మేము అప్పుడే షార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇరగ తీసేసాం అనుకున్న ఫీలింగ్లో ఎవరు వచ్చి చూపించేవాళ్ళు ఎహే ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అయ్యా ఇది బాగానే ఉంది కదా అంతా ఇవాళ ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్నాక టూ ఇయర్స్ జర్నీలో సార్ మీ ఫ్యామిలీలో కొన్ని అవవా సార్ ఓ రోజు తిట్టుకోరా సార్ తిట్టుకోవడం అంటే మేబీ దట్టే కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండేదేమో సెట్ పైన కానీ అంతకన్నా ఏం లేదు సార్ సో అన్నెసరీ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ దేవర్ సమ్ ఆర్టికల్స్ కమింగ్ బట్ వీ ఎంజాయ్డ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ టుడే వన్ సెకండ్ ఎవరు ఎవరు ఎవరిని ఏం జరగలేదండి సూర్య గారు ఏమన్నా ఇది టూ ఇయర్స్ జర్నీ అన్నారు కదా మీరు వన్ ఇయర్ ఇందులో కరోనా పోయింది ఓకే అంటే చాలా సినిమాలు కరోనా అయినా కూడా షూటింగ్ చేసి రిలీజ్ అయ్యాయి ప్రాబ్లం అది కాదు ఓకే కరోనా వచ్చిన తర్వాత నేను సిక్స్ మంత్స్ ఐ మీన్ హాస్పిటల్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ కూడా ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పోయింది సో డోంట్ ఇది డిలే అయింది అదే అయింది ఇదే అయింది అని చెప్పకండి నేను వెళ్ళిపోయి వచ్చిన వాడిని బ్యాక్ వచ్చిన వాడిని చాలా చెప్పకూడని ప్రాబ్లమ్స్ మాకు అన్ని ఈ సినిమాకి అయినాయి హ్యాపీ వీఆర్ హ్యాపీ నౌ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ మేము వర్క్ చేసింది జస్ట్ హండ్రెడ్ డేసే టూ ఇయర్స్లో షూటింగ్ డేస్ వర్క్ చేసింది ఓన్లీ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ డేస్ ఏదో ఓవరాల్గా సో ఇది వన్ ఇయర్ మాకు కరోనాలోనే పోయింది ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కరోనా వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ ఆగిపోయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఆగిపోయింది బుడపెస్ట్లో ఉండగా షూటింగ్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది బికాజ్ ఆయన హాస్పి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి కోవిడ్ వార్డ్లో ఉన్నారు ఆయన ట్వంటీ డేస్ ఐ మీన్ హాస్పిటల్ వెంటిలేటర్లో ఉన్నా నేను బుడాపెస్ట్లో నో బడీ నోస్ కాబట్టి మీరు దయచేసి డిలే అయింది అదే అయింది ఇదే అయింది అని కాదు కానీ నన్ను వాళ్ళు ఎలా కాపాడుకొని నన్ను ఎలా తీసుకొచ్చారో నాకు తెలుసు ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడతాం మనం ఇప్పుడు పాజిటివ్గా సినిమా గురించి మాట్లాడతాం బుడాపెస్ట్ అయిన తర్వాత వి బోత్ మెట్ సురేంద్ర గారు నేను ఫస్ట్ థింగ్ హిట్ హోల్డ్ ఇస్ నేను బతికి బయటపడ్డానంటే ఏదో చెయ్యాలి ఇదే చెయ్యాలి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అండి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి జనరల్గా ఎనీ పై జానర్ మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా అన్ని ఇంటర్లింక్లో ఉంటాయి ఈ విధంగా హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ తీసుకున్నాడు జాసన్ బాన్ తీసుకున్నాడు ఎంఐ తీసుకొని ఉండే అన్ని ఒకే జానర్లో వెళ్ళిపోతుంది దిస్ ఆల్సో స్పై జానర్లో ఇండియన్ స్పై లాగా వెళ్తుంది ఇది పక్క ఇండియన్ ఎమోషన్తో కూడుకున్న స్పై జానర్ సార్ సురేంద్ర గారు ఇది సార్ సార్ కొంత ప్యాచ్ వర్క్ ఏదో ఉందన్నారు సాంగ్ షూట్ ఏదో అన్నారు కదా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందా సార్ సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వెయిటింగ్ ఫర్ రిలీజ్ అంతా థ్యాంక్ యూ మైక్ బంద్ ఓకే సార్ మైక్ జరుగుతుంది ఆ సిలే అయ్యే సార్ సాక్షి గారు సాక్షి మ్యామ్ టాలీవుడ్ సార్ ఏ సెకండ్ సార్ సవాల్ పూర్తి సార్ ఏక్ చీజ్ ఏక్ చీజ్తో మేము బతానా చా రా హూ కి ఆజ్ కల్ యే హీరో విలన్ కా వో అవుటేటెడ్ హే ఆజ్ కల్ సారి క్యారెక్టర్స్ హే ప్రొటాగనిస్ట్ హే ఎంటాగనిస్ట్ హే హా మేము మానతా హూ జో కిర్దార్ మే నిభా రా హూ ఇస్ ఫిల్మ్ మే ద క్యారెక్టర్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ సో స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఓడీ ఓకే సో ద క్యారెక్టర్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ హీఈ్ ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ టూ మచ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ బికాజ్ 
You need to watch the trailer. No, sir, I shouldn't reveal. Let them watch. They reveal. He's a, he's a, he's a very sweet guy. He's a romantic guy in the film. You know, that's why he has tattoos, and that's why he has hair like that, and that's why he has a gun in his hand. I wanted to do to action. I wanted to always do action, and um, what drew me to this film is quite honestly the narration of the story, and obviously our reputed director. Um, it really drew me in because I thought it was a fantastic story to be a part of and also to, be, to make a debut in, in, in a Telugu film. I, did, I thought it would be an excellent opportunity. Only after working that I get to know the producers who are fantastic and I hope they use me again. You promised you would. Okay. He has promised. Make note, everybody. And I hope I get a chance to work with Surisa and everybody over here, actually, even Akhil. I hope I get a chance to do another Telugu film and a good Telugu film with them again. I know this film is going to come as a surprise to all of you all. I hope I meet your expectations and I'm a revelation like Rasul said. He said. I didn't say. He said. I hope I'm the revelation. So um, I've always wanted to do action and I'm happy to be here and doing action. The toughest moments. Okay. Everyone was talking about frustration, chaos, everything. Trust me, there's no frustration, there's no chaos. There's no tough moments. When you get into to a character and when you come to shoot a film, you come wholeheartedly ready to do everything. So for me, it was not tough, it was not frustrating. Only sometimes when you had to match dates, it was an issue, but otherwise it's never frustrating. On sets, we had the best time. Only in movies do you get to go to fantastic countries and shoot some amazing action. Drive fast cars, ride fast bikes, do all that. Where do you get to do that? Right? We do it and it's all, you know, safely done and captured well and ultimately translates into a fantastic movie. So there's no chaos, there's no frustration. It was an adventure. Let's put it that way. And a great adventure. Sachi Garu, Sachi Ma'am. Tollywood so many producers, heroes are waiting to take into their movies. But I came to know Anil Shankar Garu Lakshu for your the next film. <laughs> okay. How far it is correct? So you want? Ah. The maximum number of calls I got mm. from India after our uh, teaser, I mean, whenever we released the first clip, mm. is who is Sakshi Vaidya? Next film, we want to do it, you need to recommend it. Okay? <laughs> Major was, and I can promise you one thing. Mm. After this one, in the Goma Japan Gada, about Akil, mm. same follows her also. After this film, we have a superstar and superhero. The question is whether you have a lockdown or not. Yeah, that is the main. That is the answer. That is the answer. But in Hindu Kumari, Bite World or Saint Jayapur. She's always shooting another movie. Okay. Akil Garu. Akil Garu. Now, Tensi. I just want to say why I would really love to work again with you, sir. I had an amazing time here. I would love to work again. Miru, Maro Cinema, Anil Garu, you said, and he promised you, sir, and this Nantor Mizo. Maro Cinema, Anil Garu, you said, and he. प्रॉमिस चेस एंड देते नहीं तो नहीं 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 आज फर्स्ट डे टू एंड आफ इयर्स बैक नहीं प्रॉमिस देते सुरेंद्र रेड्डी का रूल सुरेंद्र रेड्डी का बैक से बैक से सुरेंद्र रेड्डी का सुरेंद्र रेड्डी का माइक पे स्कोर नहीं बजट है ना तो एक कोर्ट लाइन दे वांडा नोट एंड डोल शूटिंग जैसे � अलाकर मरी मेरे फैंस हैं उन्हें डिसअपॉइंट है चांस होता है मेरे फैंस बुरी चालू हैं इसलिए ठीक है ना को फैंस और गेम्स वाले तो ना करते हैं आइडिया वोड़ा लेते हैं ना कुंडा रहने को वोड़ा ही सही में रेडी मेरे को मेरे को वक्त वक्त का तो हम से काम लेते हैं अन्य सुपर डॉपर एक्ट तो मेरे काम लेते हैं
ఏవైతే హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయో ఏవైతే బ్లాక్ బాస్ ఉన్నాయో ఈ సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది అఖిల్ మామూలుగా జనరల్ గా ఓ పెద్ద హీరోలు అయితే కనుక ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఓ బాధ్యతకు రెస్పాన్సిబిలిటీగా సినిమా రిలీజ్ కోసం బాగా కష్టపడతాం ఆ డెడికేషన్ గా అనిపిస్తుంది ప్లస్ దానికి సంబంధించి హీరోలు కూడా కోఆపరేట్ గా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానీ చేస్తారు నాకు ఈ సినిమా విషయంలో మీరు బాగా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు అనిపిస్తుంది పల్ల గుర్తి ఎట్టి ప్లస్ లో ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నామని మన సుమ ఇంటర్లో చెప్పడం కానీ ఇవన్నీ రెస్పాన్ ఆ బాధ్యత ఆ మెచ్యూరిటీ మీకు ఎలా మారింది మీకు ఎలా వచ్చింది అంటే మై మూవీ సార్ నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకపోతే ఎవరు తీసుకుంటారు డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ అ బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్ బ్రిలియంట్ ప్రొడ్యూసర్ అందరం కలిసి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాం అండ్ ఆ రోజు ఎందుకు అలా జరిగింది బల్ల గుర్తుతాం ఎందుకు జరిగిందంటే సుమా గారు అడుగుతున్నారు వస్తున్నారా లేదా అని సో అది క్లారిఫై చేసేయడానికి టేబుల్ నీకు గుర్తు చెప్పాను ట్వంటీ ఎయిత్ వస్తున్నాం అని ఇప్పటికీ మీరు ఏదంటే గెటప్ లోనే ఉన్నారు కదా సో ఈ గెటప్ ఎప్పుడు తీసేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎలా చూడబోతున్నాం మిమ్మల్ని ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ఎయిత్ అయ్యే వరకు నేను ఏజెంట్ అంటే ఏజెంట్ గానే ఉండిపోతాను సో సింపుల్ ఐ మీన్ ఏజెంట్ లుక్ టాకింగ్ అబౌట్ మై బియర్ ఆన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు అవునండి నిన్న ఒక ఫ్యాన్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మన సినిమా గురించి ఎవరు రాయడం లేదు అన్నప్పుడు టీజర్ చూసిన తర్వాత వద్దన్నా రాస్తారని చెప్పారు అవునండి సో తర్వాత చాలా మంది వర్కింగ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అఖిల్ అని అడిగినప్పుడు సో గోల్డ్ గోల్డ్ అనే అయితే మీకు కామెంట్ చేస్తున్నారు అవునండి సో అంటే అసలు మూవీ చూడడం జరిగిందా తర్వాత అఖిల్ టూ ఇయర్స్ ట్రావెలింగ్ లో మీరు ఏం గమనించారు బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏంటి గోల్డ్ అంటే ఏంటండి డైమండ్ అన్న లేదు అంటే ఆ మాట రావాలంటే అది ఇందాక ఎవరో కూడా అన్నారు కోవిడ్ వల్ల మిగతా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయినాయి కదా అని ఇఫ్ యూ సీ ద మూవీ ఇది ఎందుకు లేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక హోటల్ లోనో ఇండోర్ లోనో తీసేస్తే కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ పెద్ద పెద్ద ఉండదు దెన్ వి గో అవుట్ సైడ్ ఆల్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళి అక్కడ పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ సో ఆటోమేటిక్ గా థింగ్స్ గాట్ డిలేడ్ అ బెట్ వీటి అన్నిట్లో కూడా వీ యూస్ టు చీర్ అ పవర్ సెల్ ముగ్గురు అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అన్ని మర్చిపోతాం దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ గాట్ and uh, first day nunchi poor ku same commitment undu batti mugguriki we are in a safe boat and we are very happy right now after seeing the result and uh, as i said in the twitter akil is gold if not a diamond he is go- 100% gold and i love to work with him not next door anything any number of movies thank you uh, surrender sir adi producer garu no decide yes sir సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నో యూనో ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ స్పై మూవీస్ చేస్తున్నారు కదా వరుస పెట్టి తెలుగులో ఇస్ దే రియలీ స్పై ఫ్రమ్ టాలీవుడ్ ఐ మీన్ మన యూనో హైదరాబాద్ బేస్డ్ యూనో గవర్నమెంట్ ఆర్ యూనో స్టేట్ ఒకటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ రియల్ లైఫ్ ఫర్ లైక్ యూనో లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ నాట్ రియల్ లైఫ్ ఓకే బట్ ఇట్స్ స్పై జానర్ ఫిలిం అంతే జనరల్ గా సినిమా యాక్షన్ పాట్ లో హీరోలకు దెబ్బలు తగ్గుతాయి కానీ డైరెక్టర్ దెబ్బలు తగిలినా కూడా యాక్షన్ కట్ అని చెప్పడం అది ఒక మీ డెడికేటెడ్ కి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలి కూడా మీరు షూట్ చేయడానికి చెప్పాలి స్టోరీ అది నాకు తగలాల్సిన దెబ్బ నేను ఎక్కడో పైన అపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరో వాట్ పైన ఫ్లోర్ మీద షూట్ చేస్తుంది గాలి ఎక్కువ ఉండింది సెట్ వేసాం చిన్న సెట్టే బట్ మెటల్ ఫ్రేమ్ విత్ వుడెన్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి వేసాము నేను దాని మధ్యలో నుంచున్నాను సార్ లిటరలీ మై ఓవర్ మై హెడ్ అది ఉంది సడన్ గా ఏదో ఊగటం ఊగటం స్టార్ట్ అయింది అండ్ నా మీద పడిపోయింది పడుతూ ఉండగా లక్కీగా వుడెన్ పీస్ నా నెత్తి పైన విరిగిపోతే అది క్లీన్ గా విరిగిపోయింది హ్యాపీగా గుడ వుడెన్ పీస్ కాబట్టి ఆయన నా నన్ను సేవ్ సేవ్ చేయడానికి వస్తే మెటల్ ఫ్రేమ్ ఆయన కాలు మీద పడింది పాపం ఆయన నిజంగా నన్ను సేవ్ చేయడానికి వచ్చారు పాపం అరుస్తూ వచ్చారు వేరే ఎవ్వరికి కదలు లేదు ఆయనే చూశారు పాపం నాకు తగలాల్సిన దెబ్బ ఆయనకి తగిలింది సో దట్ డే వాస్ ట్రైన్ టు బి అ హీరో ఫర్ మీ అందుకే అయింది అది దాంతో ఇంకొక టూ మంత్స్ పోయింది అఖిల్ గారు 
ఉద్దేశంతో But I feel that the Indian movie industry has become so big. Our content, uh, we don't need to compare it with anyone else anymore. I'm not saying our film is greater than a Hollywood film. It's not negative, but it's not negative. If you look at the action film, yes, the action might be somewhere similar to some Hollywood film, but we are doing it because our story needs it. We are doing spy genre, but we are doing spy genre in action. We are doing spy genre. ఏ సినిమాని చూసి కాపీ అయితే కొట్టలేదు మేము అఖిల్ గ్రౌండ్ లో దిగితే మంచి బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా గ్రౌండ్ లో దిగిన అఖిల్ సిక్స్ కొడతాడా లేక రెండు పరుగులు మూడు పరుగులు తీసి నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇస్తాడు ప్రస్తుతానికి బంతి గాల్లో ఉంది ఫ్రైడే బౌండరీ దాటిందా లేదా అని తెలిసింది ఈ సినిమాకి ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి ఈ సినిమాకి అఖిల్ ఎందుకు రెండవ క్వశ్చన్ ఈ సినిమాలో ఓవరాల్గా ఏం చెప్పబోతున్నారు గతంలో మీ సినిమాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ ప్రేక్షకులు ఈ జనాలు మీ సినిమా ఎందుకు చూడాలి దట్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో మేజర్ అఖిల్ క్యారెక్టర్ సో దట్ ఈస్ అ వైల్డ్ క్యారెక్టర్ దాంతో మేము చేయడం జరిగింది అది ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అందరినీ దట్ క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్లీ అఖిల్కి ఇది ఇంకో లెవెల్ సినిమా సో నేను దాన్ని బిలీవ్ చేశాను అది నాకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనబడింది ప్రేక్షకులు కూడా అదే ఆదరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను హాయ్ సాక్షి వితౌట్ ఎనీ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ వితౌట్ ఎనీ రిహార్సల్స్ వర్క్ షాప్ బట్ యూ డిడ్ యూ డిడ్ వెరీ విల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద డాన్స్ ఐ వోట్ సే ఇట్ వాజ్ నాట్ ఛాలెంజింగ్ ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ um even acting wise i i i'm completely new to this i'm not from this background but uh, i think along the way i learned a lot i that's what i started with thanks to suri garu he all i mean he believed in me and he knew somewhere that i had it in me that is why he casted me and um yeah i mean i'm i'm still learning i won't say i'm very good at it but it's a journey ఈ సినిమా ఈ కథ మీరు మీకు చెప్పినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంట్లో నాగార్జున గారు ద గోస్ట్ అనే సినిమా చేశారు ఆయన ఫీడ్బ్యాక్ ఆయన ఏమైనా తీసుకున్నారా లేకపోతే మీరేమైనా ఆయనకి ఇచ్చారా అంటే వేరియేషన్స్ ఉంటాయి తరాల వేరియేషన్ మీకేం ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు చర్చించారా అంటే ఒకటి సార్ మాకు మా ఇద్దరికి తెలుసు సేమ్ అసలు కథకి కానీ జానర్కి ఏం రిజమ్లెన్స్ ఏం లేదని వి ఆర్ మేకింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ హీఈస్ మేకింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అని తెలుసు కాకపోతే అంత పెద్ద డిస్కషన్ ఏం లేదు ఆ టాపిక్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కానీ సింపుల్గా తెలుసు మాకు ఇద్దరికి దట్ అస్సలు ఏమి సిమిలారిటీ లేదా సురేందర్ సురేంద్ర ఇంత పెద్ద వాల్యూమ్ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటి ఉంటుంది ఉంటుంది వెన్ యూ టేక్ ఎ టెక్నీషియన్ వెన్ యూ టేక్ రసూల్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది వెన్ యూ టేక్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హిప్ హాప్ ద మ్యూజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటే ఉంటే ద మెయిన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళ గురించి చెప్తే అసలు యాక్ట్ కూడా ఫిలిం ఈజ్ మచ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ కూడా వాళ్ళ మీద చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ స్కేర్సిటీ ఫర్ ద టాప్ హీరోయిన్స్ ఈజ్ సాక్షి వైద్య గోయింగ్ టు ఫిల్ అప్ దట్ స్కేర్సిటీ టు టు మీట్ దట్ స్కేర్సిటీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ అమ్మాయి డెఫినెట్లీ అది ఫిల్అప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి అమ్మాయికి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ క్లియర్ సో యాక్షన్ కానివ్వండి ఎవరి కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానివ్వండి మొత్తం డిజైన్ చేసే కొరియోగ్రాఫర్తో కూర్చొని డిజైన్ చేసే మొత్తం దాన్ని ప్లాన్ చేసే మేము వర్క్ చేసాం ఎందుకంటే ఇది బుడాపెస్ట్లో కొంత చేసాము మస్కట్లో కొంత చేసాము సో రకరకాల ప్లేస్లో జరిగింది ఇప్పుడు ఇండియాలో కొంత చేసాము మనాలిలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేసాము సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో మేము చేయడం జరిగింది సార్ అఖిల్ గారు బేసిక్గా నేనే ఒక బేసిక్గా నేనే ఒక యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ని 
ఓకే సో నేను మొత్తం డిజైన్ చేసి నేనే ఇస్తాను బేసిక్గా సార్ అఖిల్ గారు సో రెండు హిప్ హాప్ నేను ధృవ చేశాను సో తర్వాత మళ్ళీ ఇచ్చేసాను నాకు మెయిన్ నేను హిప్ హాప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నాకు హిప్ హాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ధృవ చేసేటప్పుడు తనతో క్లోజ్గా వర్క్ వర్క్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ సినిమాకి తను న్యాయం చేస్తాడని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఆర్ఆర్కి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది సూరి గారు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ తమన్నే అనుకున్నాం కానీ రకరకాల ప్రాజెక్టులు వచ్చి కరోనా వచ్చి అన్నీ వెళ్ళిపోయి ఎవరి బిజీ వారు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే మాకు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ పోయింది ప్రాజెక్ట్ ఆ వన్ ఇయర్లో అన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి మేము అనుకున్న రకరకాల ఆర్టిస్టులు కూడా చేంజ్ అయిపోయారు రకరకాల టెక్నీషియన్స్ చేంజ్ అయిపోయారు సో అలాగా తమన్ కూడా చేంజ్ అయింది ఎందుకంటే ఈజ్ బిజీ ఆ టైంలో సో అప్పుడు నేను నాకు కావాల్సిందే నేను తమన్ను కూడా అప్పుడు తీసుకోవడానికి కారణం కూడా ఆర్ఆర్ఏ ఈ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నాకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నాకు ఈ పాప్ కనబడ్డాడు ఎందుకంటే తమన్ని తీయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వన్ ఇయర్ జర్నీ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ జర్నీలో చాలామంది మారిపోయారు చాలా టెక్నీషియన్ ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ టైంకి ఎవ్రీబడీ కాల్ నాకు ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటికి రావట్లేదు అప్పుడు సో అప్పుడు మాకు నీడ్ అవసరం అయ్యండి మేము వెళ్ళడం జరిగింది సార్ అఖిల్ గారు సార్ యా సార్ అఖిల్ గారు సార్ ఈ సురేందర్ రెడ్డి గారు మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ నేరేషన్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ అంటే ఈ సినిమా తప్పకుండా చేయాలి అన్న ఒక లాకింగ్ పాయింట్ ఏది ఏం కనిపించింది మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి సినిమాలో మీ ఎఫెక్ట్ మీరు బాగానే కష్టపడుతున్నారు ప్రతి సినిమాకి ఈ సినిమా కూడా మిగతా అన్ని సినిమాలతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు బట్ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్న బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ ఈ సినిమాతో రాబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఈ సినిమా మీద ఉన్న మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ అయితే లైన్ ఇమీడియట్ గా లాక్ అయిపోయిందండి ఆయన ఆయన ఐడియా చెప్పారు ఇమీడియట్ గా ఎక్సైట్ అయిపోయింది ఎందుకు చెప్తాను కొత్త జానర్ ఆయన యంగర్ యాక్టర్ సీనియర్ హీరోలు అందరూ చాలా వరకు యాక్షన్ జానర్ లో చాలా సినిమాలు చేసేసారు పెద్ద పెద్ద హిట్లు అయిపోయినాయి హౌ టు ఎక్సైట్ వాట్ వాల్యూ ఐమ్ ఐ బింగింగ్ లెట్ మీ ట్రై సంథింగ్ న్యూ అనే ప్రయత్నంలో మేము ఇద్దరం లెట్ అస్ కమ్ విత్ అ న్యూ జానర్ అని అనుకున్నాం అందుకే అదర్ దెన్ దాట్ ఎస్ బాడీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అది కొంచెం ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ టాస్క్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఐ ఎంజాయిడ్ ఇట్ ఈజ్ దిస్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ హిట్ ఫర్ మీ అంటే డెఫినెట్గా నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఐ వర్క్ టు వి మై హోల్ టీమ్ నాట్ జస్ట్ మీ మై హోల్ టీమ్ అండ్ మీ హ్యావ్ పుట్ అర్ లైఫ్ అండ్ సోల్ ఇంటూ ది బ్లడ్ స్వెట్ అండ్ టేర్స్ ఏ దీనికి సో వీఆర్ కమింగ్ వెరీ 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 పాజిటివ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద థియేటర్ అసలు గారు ఎక్కువ రొమాన్స్ కోరుకుంటారు మా హీరో రొమాన్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది హీరోయిన్తో పాల్గా వచ్చాలని కూడా సో దీనిలో అఖిల్ని మీరు యాభై శాతమే వాడుకున్నాం మీతో అంతా కూడా వాడుకోలేదు అన్నారు సో ఏంటి అంటే ఈ సినిమాలో అంటే నేను యాభై శాతం కాదు అతనిలో ఉన్న టాలెంట్ని నేను యాభై శాతం నేను లాక్కోగలిగాను అంటే వచ్చేవాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాగుతారు మచ్ మోర్ అది సూరి గారు సూరి గారు ఇటు సూరి గారు మీరు చాలామంది టాప్ యాక్టర్స్ అందరితో వర్క్ చేశారు కదా యాక్చువల్గా ఇది జనరల్ కోసం టాప్ యాక్టర్స్తో చేసేటప్పుడు దర్శకుడికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉందా అంటే డైరెక్ట్ చేసిన మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారా మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని సినిమాలన్నీ కూడా అది ఫెల్యూర్ అవని సక్సెస్ అని ఎక్స్ మై ఉంది నేనే తీసుకున్నాను నాకు ఏ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అసలు ఏ సినిమాకి ఇంకో నేనే మై ఓన్ డెసిషన్స్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇంకో ఫన్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఓన్లీ యాక్షన్ వేయమా యాక్షన్ ఇరుక్క ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయా ఎవ్రీథింగ్ ఇరుక్ అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు చెప్పండి సార్ ఈ ప్రెస్ మీట్ ని ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ని ఈ థియేటర్ లో పెట్టడానికి అని స్పెషల్ రీజన్ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు అని సీరియస్లీ కావాలంటే విశ్వ గారిని అడగండి అనిల్ అనిల్ గారు పేరు శివ థియేటర్ కదా ఏదో కలిసి వస్తుంది నిర్మాతగా మారి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది ఫస్ట్ టైం అక్కినే కుటుంబంలో అక్కినే హీరోతో చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ప్లస్ ఎన్నో బ్లాక్ బాక్స్ ఇచ్చారు ఎన్నో పెద్ద హీరోలతో చేశారు అయితే ఈ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ కష్ట కష్టాలు పడ్డారు అనే విషయం అందరికి తెలిసిందే సో దాని గురించి అంటే నేను
something memorable for me and uh, definitely 12 years covid period and uh, definitely much more will be there and uh, i'm very happy for a low sorry sorry kalipa genuine ga cheptaru asalu aalochana gal le prashna ee script dorukte chestam sir problem entante మల్టీ స్టార్ చేసేయడం చాలా ఈజీ అన్న తమ్ములు చేస్తే కొంచెం ఆలోచించాలి ఎలా సెట్ అవుద్ది ఏంటి క్యారెక్టర్లు ఏంటని ప్రస్తుతానికి నేను ఉన్న లుక్లో ఆయన యంగర్ గా ఉన్నాను డెఫినెట్లీ కోరుకుంటారు ఫ్యాన్స్ కోసం డెఫినెట్లీ చేస్తాం చేయకుండా ఉండను సో స్క్రిప్ట్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ మేమే ఎక్సైట్ ఎక్సైట్మెంట్ తో మేమే అనౌన్స్ చేస్తాం ఫ్యాన్స్ కోసం థ్యాంక్ యూ సురేంద్ర రెడ్డి గారు హీరో హీరోయిన్ మమ్ముట్టి ముగ్గురే కనిపిస్తా ఉన్నారు ఇంకెవరు ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఇంకా మెయిన్ లీడ్ వీళ్ళు ముగ్గురు మీద రన్ చేస్తా ఉన్నారు ఈ పోస్టర్ తో మీకు అర్థం అవుతుంది త్రీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఈ రివర్స్ అనేది త్రీ కోసం మెయిన్ లీడ్ మమ్ముట్టి గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు పరిస్థితి ఏంటండి నా పరిస్థితి ఏదేంటండి టూ ఇయర్స్ ఏజెంట్ ఈ పిలక ఈ బాడీ నా పరిస్థితి ట్వంటీ ఎయిత్ థియేటర్ లో కలుద్దాం మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ సో ఒక పాజిటివ్ నోట్ మీద స్టార్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ కోఆపరేటింగ్